Hola a todos, hoy es 29 de octubre del 2022 y vamos a hacer la interpretación del movimiento del precio de Bitcoin en una temporalidad diaria. Yo soy Vadim Larramendi y recuerden que este canal no da ideas de inversión, cada cual es responsable de su propia actuación en el mercado. Y dicho esto, vamos al gráfico. Aquí vemos que después de la gran caída hasta los 18.500 dólares aproximadamente, en una temporalidad diaria, Bitcoin se ha movido de manera lateral, cada vez más estrecha, armando lo que pudiéramos decir una especie de triángulo. Decimos que es triángulo, ya que como vemos hemos colocado una directriz por la parte alta, uniendo los dos últimos puntos más altos de esta caída de corto plazo, de esta última caída de corto plazo. Por la parte baja tiene soporte como habíamos dicho, en los 18.550 dólares y por la parte alta está formada por la directriz. Es una formación triangular. Además de esto, tenemos otras formaciones. Tenemos en los últimos días un movimiento de mucho más corto plazo, una formación para unos rectangular y para otros de doble suelo, teniendo en cuenta estos dos últimos puntos más bajos en los 18.100 dólares. Cualquiera de las dos formaciones tiene en común resistencia en los 20.507 dólares aproximadamente, que es esta zona de acá, la zona más alta. Como podemos ver, tanto el rectángulo o como el doble suelo han roto por la parte alta la resistencia. Este último movimiento, esta, esta, esta vela verde, ha roto por la parte alta, ha cerrado incluso por la parte alta, rompiendo la parte alta de de las dos formaciones y en este momento está haciendo una especie de rompe y apoya o pullback que se está apoyando en la media móvil de 55 periodos que es esta línea marrona que tenemos acá o morada marcando los objetivos en los 22.300 hasta los 22.500 dólares en esa zona de ahí si miramos a la izquierda este objetivo se une con la resistencia marcada por la última vez que el precio tocó la directriz por la parte alta del triángulo. Además de esto, también tenemos rompimiento de la formación triangular que habíamos hablado ya, que nos marca un objetivo hacia los 26 mil dólares. Objetivo que tiene como reto la parte más alta del triángulo que puede actuar como resistencia en los 25 mil 180 dólares aproximadamente. ¿Cómo, ¿Cómo se anularían todos estos objetivos dados por esta, la ruptura de las partes altas de estas formaciones? Bueno, es simple. Todas las formaciones tienen prácticamente la misma zona de soporte. La única que tiene una zona de soporte más baja es precisamente el doble suelo. Pero en caso, para mí, para mi conocimiento y para mi acción en el mercado, en caso de que el precio siga cayendo, y rebase los 18.550 dólares, que es esta zona de acá abajo, para mí ya no tiene sentido y para mí están anulando todos los objetivos. Para los más intrépidos, pudieran tomar en cuenta la zona, la zona de los 18.100, precisamente, que es la que marca el doble suelo, para anular el objetivo de doble suelo. Hay que tener en cuenta para todo esto, que la resistencia en los soportes son zonas donde el precio se ha dado la vuelta en el pasado, pero no necesariamente tiene que ocurrir en el presente. Tenemos que tenerlo en cuenta, ya que en el análisis técnico, los especuladores usan esas zonas precisamente para tomar ganancia o para entrar en contra del precio, del movimiento del precio. Pero no necesariamente tienen que ser zonas donde el precio se detenga nuevamente, simplemente porque lo hizo en el pasado. En el pasado actuaron y la tenemos de referencia en el presente, pero puede llegar a cualquiera de esas zonas y atravesarla como si fuera un chicle. Nosotros por lo que estamos viendo, esperamos, proyectamos que el precio se siga moviendo precisamente al alza en el corto plazo a buscar como objeti los objetivos de 22.300, 22.500 dólares y luego haremos el próximo análisis. Muchas gracias. Yo soy Vadim Larramendi, recuerden que este canal es meramente informativo, que tengan un excelente día, feliz Halloween para todos. Chao.